হাই এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল চলে আসলাম নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে বরাবরের মতো আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব বাদা কপির রোল আর খুবই টেস্টি এই রোলটা কিভাবে আরও টেস্টি করে বানানো যায় সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব বাঁধা কপির রোল বানাতে আমার যা লাগছে আমি এখানে নিয়েছি একটা বাঁধা কপি আর যখনই আমরা রোল বানাবো চিন্তা করব তখন আমরা এই টাইপের বাঁধা কপিগুলো চুজ করব যেহেতু বাঁধা কপি অনেক সময় পেটানো থাকে পাতাগুলো একদম জড়ো হয়ে লাগানো থাকে তো সেই বাঁধা কপি দিয়ে রোল বানাতে গেলে কিন্তু অনেকটাই প্রবলেমে পড়তে হয় যেহেতু এখানে বাঁধা কপির পাতাগুলোই হবে আমাদের রোলের শেট তো পাতাগুলো সুন্দর আস্ত যেন খোলা যায় সেজন্য আমরা পাতাগুলো যেন হালকাভাবে লাগানো থাকে যে বাঁধা কপিগুলো একটু ওজনে কম পিটানো কম সেগুলো আমরা রোলের জন্য পছন্দ করব তো ঠিক আছে আমি একটা বাঁধা কপি এখানে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে নিলাম এখন আমি একটা নাইফ দিয়ে সুন্দর করে এই যে শক্ত ডাটাটা এটাকে এভাবে চতুর্পাশ থেকে একটু ছাড়িয়ে এভাবে খুলে নিব এখন আমি পাতাগুলো খুলে নেব আর এই পাতাগুলোই হলো আমার রোলের শেট তো ঠিক আছে আমি পাতাগুলো খুলে নিচ্ছি আর পাতাগুলো খুবই সহজভাবে কিন্তু খুলে চলে আসবে তো সেই জন্যই বললাম আমরা বাঁধা কপি চয়েস করব একদম হালকা ফাঁপা যেই ধরনের বাঁধা কপি আছে সেগুলো তাহলেই কিন্তু আমাদের রোল বানাতে অনেক ইজি হয়ে যাবে তো ভিউয়ার্স চলুন চলে যাই মেন প্রণালীতে একে একে সবগুলো পাতা আমি এভাবে খুলে নিচ্ছি আর পাতাগুলো আমি আজকে ভাপে দিয়ে নিব আর ভাপে দেওয়ার জন্য অলরেডি আমি একটা হাড়িতে পানি বসিয়ে দিয়েছি তো আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করে নিচ্ছি সেটা হলো যারা আমার এই চ্যানেলটিতে নতুন এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করার পর অবশ্যই পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন তো এভাবে করে আমি সবগুলো পাতা খুলে নিচ্ছি আর বাঁধা কপির রোল বানাতে আমরা যে কচি পাতা দিয়ে রোল বানালে হবে সেটার কোনো দরকার নেই যে কোনো ধরনের মানে বাঁধা কপির পাতা হলেই হবে আমার বাঁধা কপিটা অনেক কচি ছিল তো আমি একটা হাড়িতে পানিটা ফুটিয়ে নিয়েছি এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি বাঁধা কপির পাতাগুলো তো আমি দুইবারেও ভাব দিয়ে নিতে পারবো বা চাইলে একবারেও দেওয়া যাবে তো একদম ঠেসে দেওয়ার কোনো দরকার নেই আমি দুইবারে ভাব দিয়ে নিচ্ছি আর অল্প করে লবণ ছিটিয়ে দিলাম তো এই তো আমি এখন এটাকে এক মিনিটের মতো ভাব দিয়ে নিচ্ছি এর বেশি ভাব দেওয়ার কোনো দরকার নেই পাতাটা কচকচে থাকা অবস্থায় কিন্তু আমি হাড়ি থেকে পাতাটাকে নামিয়ে নিব তো আমি বাঁধাকপির পাতাগুলো এরকম ভাব দিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি আমি এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যেই কিন্তু পাতাটা নামিয়ে নিচ্ছি এর বেশি ভাব দেওয়া যাবে না আমি পাতাগুলো নামিয়ে একটা স্ট্রেনারে রেখে দিলাম যাতে করে ভিতরের যে ভাব গরম ধোয়া সেটা বের হয়ে যায় আমি একটু ঠান্ডা হলেই রোল বানাতে চলে যাব আর আজকে আমি রোল বানানোর জন্য এখানে একটা পুর তৈরি করে নিয়েছি তো সেই পুরের রেসিপি আমি ইনশাল্লাহ অন্য কোনো ভিডিও তো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের পুর বানিয়ে ভিতরে দিতে পারেন তো আজকে যদি আমি পুরের রেসিপিটাও শেয়ার করি তাহলে আমার ভিডিওটা বেশ বড় হয়ে যাবে তো সেজন্য আমি পুরের রেসিপিটা দিলাম না আপনারা চাইলে বাসায় পুর তৈরি করে এই ধরনের রোলগুলো বানাতে পারবেন আর পুরটা আসলে বানানো খুবই ইজি যে কোনো সবজি ভাজি করেও কিন্তু আপনারা চাইলে এভাবে বাঁধাকপির পাতায় সুন্দরভাবে রোল বানিয়ে নিতে পারেন তো আমি পাতার যে ডাটাটা ছিল একটু শক্ত টাইপের সেই ডাটাটা একটু নাইফ দিয়ে ঘুরিয়ে কেটে ফেলে দিলাম এতে করে যখন আমি রোলটা ভেজে নেব খুবই মজার ক্রিস্পি হবে আর ডাটাটা থাকলে হয়তো সিদ্ধ হতে একটু টাইম লাগবে তো সেই জন্যই ফেলে দেওয়া আর কি তো এই তো আমি কিভাবে বাসটা দিচ্ছি আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আর পাতাটা যেহেতু এখন অনেক সফট আমি ভাব দিয়ে নিয়েছি তো আমি যেইভাবে এটার ফোল্ড করি না কেন এটা কিন্তু ঠিক সেভাবেই সেট হয়ে যাবে তো এই ব্যাপারে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই এখন পাতাটা ছিঁড়ে যাওয়ার বা খুলে যাওয়ার কোনো চান্স নেই আপনি যেভাবে চাবেন ঠিক সেইভাবেই পাতাটা সেট হয়ে যাবে আর এই ভাঁজটা কিন্তু একদম এভাবেই থাকবে খুলে যাওয়ার কোনো চান্স নেই কোনো কিছু দিয়ে আঠা লাগানোরও কোনো দরকার নেই তো আমি সেমভাবে ওই শক্ত ডাটাটা আবারও কেটে ফেলে দিলাম আর এখন আমি এখানে পরিমাণ মতো পুর দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে তারপর আমি আবারও আপনাদের সুবিধার্থে একটা ভাঁজ দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি তো এই পাতার ভাঁজটা কিন্তু 
এভাবে একটু ভাব দিয়ে নিলে কোনো ভাবে খুলে যাবে না তো এইভাবে এ ব্যাপারে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই তো ভিউয়ার্স আশা করি প্রতিদিনের মতো আজকের ভিডিওটিও আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে আমার ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন চাইলে আপনার ফেসবুকেও আমার এই ভিডিওর লিঙ্কটা শেয়ার করতে পারেন আর বেশি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কোন ধরনের ভিডিও পছন্দ করেন সেটাও জানাতে পারেন এই তো সেমভাবে আমি আরও একটা রোলের ভাঁজ দিয়ে নিলাম আর এটা খুলে যাওয়ার কোনো চান্স নেই বাসায় একবার হলো ট্রাই করবেন তো এইভাবে করে আমি সবগুলো রোল বানিয়ে নেব বানিয়ে তারপর আমি ভেসনে চুবা দিয়ে তারপরে কিন্তু আমি এই রোলগুলো ভাজব তো সেই জন্য বেসনের একটা ব্যাটার তৈরি করতে হবে তো চলুন বেসনের ব্যাটার তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাই আর আমি কিন্তু একে একে সবগুলো রোল বানিয়ে নিয়েছি দেখুন কতটা সুন্দর আর খেতে কিন্তু ভীষণ মজার আর এটা তো ভীষণ হেলদি আপনারা চাইলে কিন্তু এটা এ অবস্থাতে ভাব ভাপেও দিয়ে নিতে পারেন আমরা পিঠা যেভাবে ভাব দিই ঠিক সেইভাবেই ভাব দিয়ে নিতে পারেন তো আজকে যেহেতু আমি এটা তেলে ভাজব তো সেই জন্য আর ভাব দিয়ে দেখালাম না আর ভাব দেওয়া তো একদমই ইজি তো ঠিক আছে আমি একটা ব্যাটার তৈরি করে নিয়েছি এই ব্যাটারটা তৈরি করতে এখানে আমি নিয়েছি প্রায় এক কাপের মতো বেসন আর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি চালের গুঁড়া এক কাপের চেয়ে একটু কম তো চালের গুঁড়োটা দিলে অনেকটাই ক্রিস্পি হয় খেতে ভীষণ ভালো লাগে আর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ মরিচের গুঁড়া হলুদের গুঁড়া আদা রসুন বাটা জিরে গুঁড়া সব কিছুই হাফ টি স্পুন করে দিলাম এখন সব উপকরণগুলো একসঙ্গে মি নর্মাল ঠান্ডা পানি দিয়ে আমরা একটা ব্যাটার তৈরি করে নিব আর ব্যাটারের ঘনত্বটা হবে আমরা যে আলু চোপ ভাজি আলু চোপ ভাজার জন্য যে রকম একটা বেসনের ব্যাটার তৈরি করি ঠিক ওরকমই হবে তো এই তো আমি পানি দিয়ে দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিচ্ছি তো ভিওয়ার্স এই তো আমার ব্যাটারটা কিন্তু একদম রেডি আমি এটাকে দশ মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব তারপর আমি ভাজতে চুলায় চলে আসলাম দশ মিনিট পর আর আমার ব্যাটারটা কিন্তু একদম পারফেক্ট হয়েছে আর আমরা যে আলুর চোপ ভাজি ঠিক ওরকমই হবে ব্যাটারটা তো আশা করি ভিওয়ার্স বুঝতে পেরেছেন এখন আমি একটা রোল নিয়ে এভাবে ব্যাটারে চুবিয়ে আমি দিয়ে দিলাম তেলে তো প্রত্যেকটা রোলই আমি এভাবে ব্যাটারে চুবিয়ে চুবিয়ে আমি তেলে দিয়ে দিব আর চুলার আঁচটা এই পর্যায়ে থাকবে মিডিয়ামের চেয়ে কম তেলটা আমি একবার ভালো করে গরম করে নিয়েছিলাম আর ডুবো তেলে ভাজতে হবে এই রোলগুলো তেলটা গরম করে চুলার আঁচটা আমি কমিয়ে তেলটাকে আবার নর্মাল টেম্পারেচারে এনে তারপর আমি রোলগুলো দিয়ে দিলাম আর গরম গরম তেলের মধ্যে দিলে কিন্তু উপরের অংশটা পুড়ে যাবে ভিতর থেকে খেতে ভালো লাগবে না যদিও এই পাতাটা ভাব দেওয়া ভিতরের পোটা রান্না করা তারপরেও আমরা মিডিয়াম আছে রোলগুলো ভেজে নেব আর মিডিয়াম আছে ভাজলে কিন্তু খুব সুন্দর ক্রিস্পি হবে খেতে খুবই মজার হবে তো আমি আসলে পুরের ব্যাপারে কিছু বলতে চাচ্ছি না আপনারা যে যেভাবে পুর বানাতে পছন্দ করেন সেভাবেই বানিয়ে নেবেন তবে আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব খুবই তাড়াতাড়ি এই পুরের রেসিপিটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার আপনারা চাইলে কিমা দিয়েও কিন্তু একটা মজাদার পুর তৈরি করে এভাবে রোলের ভিতর দিয়ে নিতে পারেন অথবা ডিম টমেটো আলু দিয়েও কিন্তু একটা পুর তৈরি করে নিতে পারেন পুরটা যত মজা হবে আর রোলটা খেতে কিন্তু ঠিক ততই মজা হবে তো ইনশাল্লাহ পুরের একটা রেসিপি দেওয়ার চেষ্টা করব আমি মিডিয়াম আছে এই তো প্রত্যেকটা রোল খুব সুন্দর একটা কালার যখন চলে এসেছে এখন আমি নামিয়ে নেব আমার রোলগুলো কিন্তু মাসাল্লাহ খুব সুন্দর হয়েছে আর কালারটাও খুব নাইস এসেছে তো এই কালারটা যখন এমন হবে একটু লালচে তখন আমরা রোলগুলো নামিয়ে নেব আসলে আমি প্রতিবারই একটা কথা বলবো যেটা দেখতে সুন্দর সেটা কিন্তু খেতেও মজা আসলে এটা যতটা সুন্দর দেখতে খেতে তার চেয়েও বেশি মজার তো আপনারা চাইলে যে কোনো সসের সঙ্গে এই রোলটা পরিবেশন করতে পারেন আজকে আমি টমেটো ক্যাচাপের সঙ্গে রোলটা সার্ভ করলাম তো আমি একটা রোল খেয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা আসলে ভিতরের অবস্থাটা কীরকম দেখুন ভিতরটা দেখতে কত নাইস লাগছে আর এটা খেতে কিন্তু অসাধারণ হয়েছে যা বলে বোঝাতে পারবো না আপনারা বাসায় একবার হলেও ট্রাই করবেন তো ভিওয়ার্স আশা করি প্রতিদিনের মতো আজকে রেসিপিও ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ